拜见王妃。怎么这么晚了还过来？快坐吧。臣妾有件事儿想求王妃成全。什么事啊？这么郑重其事的。臣妾娘家的姐姐除了苏玉莹，还有个不同母的妹妹，模样生得不错，性情呢也比较温柔。前些日子，臣妾的父亲跟臣妾说，他说他就盼着把这个外孙女嫁给肃亲王。这不，臣妾就斗胆。过来提这门亲事了。你那个外甥女，我倒是见过，是个可人儿。这萧启汉也该娶房正妻，为他料理家事了。好，就让我来做这个媒吧。谢谢王妃，快坐下。都是自家人，这么客气干嘛？倒是那个玉莹，她的亲事还没着落呢，你也不替她着急啊？我怎么不着急啊？只是这个孩子，他成天魂不守舍的，一时喜一时恼。这我也不知道他怎么回事。他整日在你跟前，他的心事，你总该略知一二吧。前些日子，不知道因为什么，跟酒店下怄了气，回来摔了一屋子东西。吓得丫头们都不敢吭声。这，我也不知道是怎么回事儿啊。莫非他的心思是在酒店下身上？好像就是这样。要不我看王妃好事成双，替苏玉莹也应了这门亲事吧、啊。我想起啊，前些日子我跟酒店下提起过成亲的事。可他斩钉截铁的，让我提都别提。我想，你还是帮玉莹另外留意着吧，免得把她耽误了。况且，就玉莹的性子，我看未必跟九殿下对盘。这样啊，那就另外再帮他留意吧。姨母。我的事儿，你跟王妃娘娘提了没有啊？你妹妹的事儿，她倒是一口答应了。至于你，我刚一开口，她就推搪，说什么九殿下不想成亲，还说以你的脾气，不见得跟九殿下对盘。哎呀，她知道什么呀？萧承旭对我又不是没有情谊。嗯，是吗？说倒是没说，不过我从小和承旭一起长大。这点事儿，我能不知道吗？哎呀，姨母，王妃娘娘那行不通，要不然咱们直接找王上说去。那可不行，得罪了王妃娘娘，连你妹妹的事儿都一块儿砸锅。你就知道妹妹，一点也不关心我的事儿。你不去，我直接去找王妃娘娘，我当面跟她说去。你要是这么不顾颜面，你自己找王上说去啊。以后你的事儿，我就再也不管了。你以为我不敢啊？我现在就去找她说。你，要是我跟九殿下真的成了。你可别怪我，到时候不帮你。你站住！不是不管我了吗？还拦着我做什么？我想了一个法子，既能让王上知道，又能让王妃娘娘怪不到我头上。你让歌儿去把小郡主抱来，怎么现在还没来？我已经迫不及待想要抱他们。王上莫心急，马上就来了。惠妃，惠妃，您别进去，王上在。王上王妃，臣妾实在是拿苏玉莹的孩子没辙了。王妃，你就帮帮我吧，要不然您就开恩，随便把她嫁给什么人。以后她的事儿，臣妾就再也不管了。玉莹怎么了？这个丫头不知羞耻，硬是要跟臣妾犟，非说她要嫁给……住口！在王上面前说这些，也不怕被他笑话。王上。嗯，这都是我们女人家的事，您就别管了，我一定会处理好的。嗯，哥儿，去把苏玉莹叫过来吧。是。那好，你们聊。嗯。皇上开恩。
臣妾是一时心急，才乱了分寸。要是您拿出去当笑话讲，要是让燕王殿下知道了，那可就……程旭，这件事跟程旭还有关？王上，您有事的话就去忙好了，这里我来问就好。不妨事。来，起来，慢慢说给我听。臣妾还是不说了。臣妾怕王妃怪罪。既然王上让你说了，就赶紧说吧。那日王妃问臣妾，莫非这苏玉莹真的一心扑在燕王殿下身上？臣妾不放心，就回去问了他。没想到这丫头一口承认了。臣妾好心说了她几句，她竟然搅了把头发，立誓说：“她说，她说她这辈子非燕王殿下不嫁。”程旭和玉莹，莫非私下有终身之约？这。我也不太清楚啊。玉莹郡主到，见过王上，见过王妃娘娘。苏玉莹，你看你把你姨妈气成什么样子了，还不快赔罪？我没错，是他骂人有错。我不过是喜欢一个人，又不是去偷去抢，有什么好羞耻？你还嘴硬，难怪啊。你姨妈被你气昏了头，要不是因为你，我怎么会乱了规矩？等一下，我还要向王妃赔罪。算了，这件事错不在你，也情有可原。谢王妃开恩。苏玉莹，你倒听我胆识啊！王上，你可千万别生我气。我这个人直来直去，有什么说什么，不像有的人，扭扭捏捏的。那我倒问你，倘若我能让你如愿，你又如何？玉莹这辈子最大的心愿，就是希望能够嫁给九殿下。王上若是能让我如愿，王上的大恩大德，玉莹这辈子铭记在心。原来王上不是开玩笑的，真的让我去提亲。九弟早该成亲了，这不是一桩好事吗？这桩婚事有点难处，我不敢贸然去提。一方面，九弟说他不急着成家；另一方面，那苏玉莹是个拗脾气的，我看跟九弟合不来，我们还是别乱点这个鸳鸯谱了。可这桩婚事，我倒很想促成。为什么？我有我的用意。王上，若是不说清楚了，我怕做起事来会不合您的心意。程旭呢？看情形，往后有很多地方我会重用于他。可当年他母妃的事，让我始终觉得不放心。安插个人在他身边，我这心里会踏实很多。可能苏玉莹是个直脾气的，又藏不住话，我看他未必能帮得上王上什么。这样的性情正好，苏玉莹她不必了解我的用意，而我呢，却能轻易的从她口中得到。我想要知道的事情。可是，若是九弟看不上苏玉莹，不愿意结这门亲呢？这还不简单，大不了辞婚。我还不信，他能拗得过我的旨意。
。三嫂，这里坐。我来看看你们两兄弟住的地方。这李亲王府的偏殿的确是小了些。我想啊，你们两兄弟也该到了成亲分府的年纪了。不委屈，三嫂，我这常年都在外头，不是练兵就是打仗，我住哪里都无所谓。可没有个亲近的人照顾你的生活起居，总是不太方便吧？你放心，三嫂，不碍事。九殿下，王妃在宫里真的时常念叨您和十殿下呢。我知道，三嫂。一向最疼我们，所以王妃的好意您就该领，成了亲免得再让王妃操心。你们这整天说成亲成亲呢，三嫂，这一时半会儿让我娶谁啊？九弟，你听我说，这启汉马上就要娶苏玉莹的妹妹了，我这一想啊，你和启汉如果同时成亲。苏玉莹姐妹同时嫁给你们两叔侄的话，这不也是一段佳话吗？别别别，三嫂，我可不凑这个热闹。这不也挺好的吗？你跟苏玉莹也是一起长大的，也能了解彼此的性情。三嫂，我是和玉莹从小一块长大，但我一直把玉莹啊，就当好妹妹对待。再说了。他这个性情啊，天真不拘，我们两个怎么也不合适啊。女孩子嘛，在待字闺中的时候，总是任性些，等成亲了，肯定也就好了。三嫂，别的事儿我都可以答应你，但唯独这件事儿，我必须得掌握在自己手里。如果我这么轻易答应你的话，那我岂不是都过不了自己这一关？更对不住玉莹了。更何况我对她没有感情，我若是这么娶了她，也不能给她幸福，那岂不是白白耽误人家？好了，三嫂，我不和你说这么多了，我还有事情，你在这里好好坐一会儿，我先走了。哎，程旭，什么？让九殿下娶玉莹郡主？连你也知道这件事情难办，王妃恕罪，真儿，真儿只是感到意外而已。可这婚姻大事，总不能强求啊，毕竟，他们是要过一辈子的。明月，你说呢？齐姐姐，这是他们两个的事情，明月不好多加评论啊。明月，我知道你的心思，你心中自是不快活的。可事到如今，与其让他娶个不认识的别家小姐，倒不如娶一个从小玩到大的苏玉莹，至少会对他知冷知热，心疼他照顾他，不是吗？玉莹郡主真的能照顾九殿下吗？我看未必吧。他那个性格，不把燕王府拆了就谢天谢地了。真儿，别胡说。齐姐姐，既然你都已经决定好了，何必还来问我的意见呢？老实说，我是在程旭那边碰了个钉子。他一听是苏玉莹啊，就急忙说：“只是把她当妹妹看，说什么也不肯答应啊。”既然如此，那也没办法呀。程旭的性子本来就执拗，若是硬要他们两个成亲，恐怕对玉莹妹妹，也不见得是一件好事。就没有任何转机了吗？说实话吧，是王上要促成这桩婚事，还说，若是程旭不答应，就硬给他指婚。可这是婚姻大事，总要他自己愿意了才行。明月，我也知道。这样实在是为难你了。可我想来想去
，也只有你能去劝他了。齐姐姐，你别开玩笑了，我怎么会是那个最合适的人选呢？我知道，程旭是会听你说的话的。明月啊，这过去的，终究已经过去了。程旭也不能一辈子不成婚啊。你也是希望他幸福的，对不对？对，我当然是希望他幸福。可是我也不能装作毫不在乎的样子。即使这个事我去劝了。也会适得其反的，姐姐，还是不要为难我了。不是让你抱金玉丸子吗？这都是我要送给程旭的，拖拖拉拉的怎么办似的？郡主息怒。蝶儿，我们东明院要的补药呢？真儿姐姐，我现在就帮您取。站住！谁让你帮他们取的？我交代你的事还没有办好呢。玉莹郡主。我们昨儿就已经知会过了，就算论先来后到，也应该是我们先吧。你们等我成了燕王妃，我看你们还敢这么怠慢我吗？八字还没一撇的事，就敢以燕王妃自居，真儿，你大胆！我听齐姐姐说，你们好事将近了，恭喜啊！你这当真是恭喜我？还是暗地里讽刺我呢？何必在乎我怎么想呢？你能得偿所愿，这才是最重要的。后来，明月，在你得知他的死讯之后，你立刻就嫁给了王胜。如果我是你，我一定守身不嫁，绝不转投他人怀抱。这便是我和你的差别。你知道什么？那还不是因为……真儿，别胡说。因为什么？你说。怎么？不说了，我来说。我从小和程旭一起长大，我不过是想努力的和我喜欢的人在一起。还有，我奉劝你一句：如果你真的为了程旭好，你可别再跟他纠缠不清了。郡主误会了，明玉你罗夫有夫，何来纠缠不清呢？在你们两个人的事情当中，明玉只是一个旁观者。最好是这样。王上已经同我苏家下了聘礼，这桩婚事已经板上钉钉了。如果程旭一再因为你抗旨，这对他来说可绝没有什么好处。真希望燕王殿下千万不要答应他，恐怕这件事情由不得程旭了。殿下，我倒是找你呢。找我，有什么事吗？我听说父王要给九王叔指婚了，指的是那个玉莹郡主。哎呦呦呦呦呦！看着梨花带雨的样子，真难过了。苏王殿下，您要是无事生非的话，我可没工夫陪你在这闲耗。告辞。哎，我给你指条明路。啊。那你说说，你给我指条什么明路？王妃娘娘最近也开始张罗我的婚事了，我的正妃之位肯定是许不了你了，但是，我保准你做我的侧妃。很感动是吧？你要是答应啊，我现在就让我娘回头向你提亲。嗯，我谢谢你的好意。哎，你什么意思啊？哦，你是嫌做侧妃太低，可你又不是王亲国戚，你让我怎么跟我父王还有母亲说啊？用不着，我宁愿一辈子陪在我们家郡主身边，我也不稀罕做你的什么侧妃。
。如果是九王叔这么和你说呢？你也这么回答他吗？你别胡说。我胡说？我说错了吗？你看看你，这几日总是一副魂不守舍的样子，还不是因为九王叔要成亲了？就算九王叔不成亲，你以为会轮得到你啊？别做梦了。我用不着你可怜我，你还是多可怜可怜您自己吧。你。你羞辱我！殿下说笑了，奴婢哪敢羞辱殿下呀？奴婢只不过实话实说罢了。您真好。我是王长子，我想要什么样的女人得不到。我纡尊降贵来和你谈，你拒绝我。我林真儿是女官，不是谁的奴隶。我有我自己的自由，不会受任何人把控。臣妾见过王上。起来吧。皇上今儿看上去心情不好啊，被九弟给气着了。九殿下怎么了？我已经许下了他与苏家的这桩婚事，他却坚持不救。已经纳金纳彩过了，他却始终不肯上门纳征。为了这件事，苏家今日闹上了成商殿，让我好一顿难堪。这个萧承旭，想要抬举他。怎么就这么难？王上，您消消气。还口口声声的跟我说，什么正妃之位，已经许给了心中真爱之人。我们王族子弟，谁的婚事不是由父君做主？他倒想得美，偏偏想找一个什么情投意合之人。这个九弟，在别的事情上一点就透。偏生在这件事情上，跟我较上劲儿。明月，你跟他从小相熟，你知不知道，他心里是不是已经有了什么非娶之人？皇上，九殿下这种事情，怎么会方便告诉臣妾呢？你和他年纪相仿。以往也有些交情，你能不能帮我去劝劝他？啊，你就跟他说，我已经给足了他面子，希望他能够清楚，我金口玉言已经许出去了，断然没有反悔的道理，让他想明白王室的脸面和他的自由，到底孰轻孰重。程泰，他们说的对，若是连这种小事……都不肯听从于我，那么说明他心底还是没有驯服于我，那么他就不能用。王上的儿子萧启汉的婚事，王上都要齐姐姐做主，唯有你的婚事，他却如此上心。恐怕这里头有文章。王上是想利用这件事情，来试探能不能控制住你。既是如此，那我就更不能答应了。为什么？若是用我的婚事。来换取三哥的信任，那我还算什么男人？我定会在战事上和正事上来获取三哥的信任。你不能因为这件事而让王上对你失去信任，这样岂不是得不偿失啊？纵然再不情愿，可是我们也只能这样了。你总不能一辈子不成婚吧
，皇上这次让我来劝你，也是因为……原来，不是三嫂叫你来劝我的，是三哥叫你来劝我的。我还以为你是在担心我，没想到你今日过来。是来当说客的，你让我放下，你就真的能放下吗？我放下了。是真的担心你。好，三嫂来劝我，我不肯；二哥、三哥来劝我，我也不肯。今日丽妃来当说客。当然得给他面子。好，你回去告诉他们，这桩婚事我答应了，希望你满意。我大婚那天，也希望你来喝这杯喜酒。这就是王上尉萧启汉选的妃。王妃，这是谁家的姑娘？这是乔惠妃的外甥女，也是苏玉莹的表姐妹。我的儿子，乔惠妃多什么事？弄一个外甥女来，是要抢走我的儿子吗？血汗是你自己生的，谁能抢得走啊？有了媳妇忘了娘这种事多着呢，以后有个媳妇牵着走，那不是要我的血汗向着他乔惠妃吗？你呀，未免也太多虑了。哪里是我多虑？为什么乔惠妃那么着急把一个外甥女嫁给燕王殿下，另一个嫁给我的血汗？还不是想把人都拉过去，为他所用？这个外甥女我倒是没见过。可是苏玉莹是什么脾气，我可清楚的很。若是我的媳妇像她这么没脸没皮，那可糟了。这种嚼舌根的话，不许你再说了。你要记得自己的身份。知道了，王妃。明月，我们这是要去哪儿啊？我去看一下玉莹郡主。看她？看她做什么？他每次都没有给你好脸色看。他跟程序马上要大婚了，我不希望，因为他对我的芥蒂，而和程序有什么不快。我希望跟他能把话说开，这是唯一我能帮到他们两个的了。可你就不怕，他一见到你又对你？他对我怎么样又有什么关系呢？只要能让程序没有后顾之忧就好。啊，对了，一会儿你就别进去了。
免得你们俩一见面又给吵起来了。也好，反正我也不想见到他。虽说这母以子贵，可这儿子也得子以母贵吧？只要我生下个小郡王，他就别想了。那你就算准了，王妃娘娘生不出郡王来。那这都过了这么多年了，他生的一个个的，不都是女儿吗？所以我跟你说的话，你要记清楚了。要是你亲表弟做了王上。你不也就？丽妃娘娘到，她来做什么？惠妃娘娘也在啊，明玉拜见姐姐。丽妃，你来做什么？我是来给妹妹道喜的呀。那你们先聊，我先走了。哎，这人世间的事啊，兜兜转转，真是说不清呢。到头来啊，燕王殿下还是我的人。要我说，萧承旭哥哥在战场上横遭这么一劫，也不是什么坏事。至少他能看清楚谁对他更好，谁能守得住啊。玉莹妹妹，我们也算从小一起长大的。我知道，过去我们年纪小。难免会有一些误会，不过，现在事过境迁了。你也知道，现在我们的身份都不同了，所以过去的事情就不要放在心上了。我当然知道时过境迁了。这过去吧，不过是有些人自作多情，让程旭哥哥一时迷了眼罢了。我有什么好放在心上的？我现在可是大圣王上钦点。明媒正娶的燕王妃了，那当然。等你和程旭成了亲，你就是他最重要的人，谁也越不过你的。那是自然。玉莹妹妹，我今天过来就是想跟你说，我和程旭以前也只是熟人一些，现在有的也只是小时候的情分，别无其他，也不会再有其他。我是真心希望你们两个好好的在一起。我记得，齐姐姐，在我嫁给王上之前，跟我说了一番话，我现在就借着说给玉莹妹妹了。每个人都有每个人的品性，程旭他性子刚勇，心中有大志向，心思难免不会那么细。你呢，就多包容，多体谅他一些，我相信他不会亏待你的。到时候我们夫妻俩关起门来过日子，这些规格事情。就不劳丽妃费心了，是我多虑了。这是我从雍林带来的玉镯子，我把它送给你，一点心意，希望你不要嫌弃。这上面刻着百合花，预祝你和程旭百年好合。该说的话我都说完了，婚事一定有很多要忙的，我就不多打扰了。谁稀罕这个破镯子？赶到我门上来装好人，还跟我说什么萧程旭的性子？我对程旭，难道还比他了解的少吗？皇上派人传来好几次信了，让你去西里那边呢。你没有跟他们说我身子不适
，免得冲了喜事就不去了。我说过了，可是，明月，我知道你心里肯定不舒服，可你若是不去，恐怕王上那边不好交代啊。恭喜恭喜啊！恭喜恭喜恭喜啊！恭喜恭喜恭喜！李白强，李白强。这个上海那边玩的是什么？这都是这些天纵之人，就是啥都知道。新郎新娘到。行一礼，拜。皇上、王妃，按咱们大圣的规矩，当有有福气的姐妹姑嫂来送新娘子回新房。明月，你去吧。我的侧妃。就是全天下最有福气之人。王上，我为九弟、九弟妹添福添寿。你和玉莹更是从小一起长大的姐妹，你去最合适了。是。臣弟，还未谢过王上的赐婚。这杯酒，臣弟敬王上。今日，我不是王上，只是你的三哥。看到你成婚，三哥三嫂真是打心底里为你高兴。三哥在这里，祝你和弟妹白头到老，早诞灵儿。干！谢王上。明月，九弟，你还得敬丽妃一杯啊。说起来，这桩婚事还是王嫂一手替我促成。希望我今日的表现没有让王嫂失望。九弟，这是什么话呀？成亲，任谁都会紧张的。你不用担心，今日表现得很好。感谢王嫂替我促成这段良缘。臣弟，敬王嫂一杯。竹烟王殿下
，新婚如意。你多下的离已经成了，那就请大家入席吧。啊，好啊。希望程旭和玉莹。以后能好好的生活下的。